तो आज हम परमोटेशन पढ़ेंगे और परमोटेशन के साथ साथ जो फैक्टोरियल का कंसेप्ट होता है वो पढ़ेंगे एंड दिस इज फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स वो इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बिजनेस में एज ए लीस्ट कंसिडर किया जाता है बट इस साल आई डोंट नो वाई लेकिन एन एंटी मेस्ट गेम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंड ये वो चैप्टर है जो कि मतलब एफ के बुक से पढ़ना पड़ता है वहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्सली बात किया गया तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद वट इज फैक्टोरियल फैक्टोरियल What is factorial? और इसका साइन जो होता है वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क से कंसिडर किया जाता है वो होता है सपोज इफ आई से टू एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इट मीन टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल सही है अच्छा टू फैक्टोरियल इसका मतलब क्या है या फिर मैं बोलूँ फाइव फोर फैक्टोरियल या फिर फाइव फैक्टोरियल या फिर एन फैक्टोरियल एन एज एन ए नंबर तो फैक्टोरियल का मतलब ये है कि उस नंबर को ले लो और उसको मल्टीप्लाई करते जाओ उसके पीछे नंबर से टिल यू रीच वन मिसाल देता हूँ टू फैक्टोरियल इट मीन टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई बस ऑनली वन सही ऑनली टिल वन सो यू गेट टू और फैक्टोरियल मीन फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन फाइव फैक्टोरियल मीन फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई वन सो 5 into 5 minus 1 5 minus 1 is 4 5 minus 1 is 4 5 minus uh, 2 is 3 and 5 min uh, n minus 3 so 5 minus 3 is 2 and n minus uh, 4 5 minus 4 is uh, 1 and 5 minus 5 which is 0 now 0 factorial is equal to 1 so yeah so ye to aap logo ko pata chal gaya ki n into n minus 1 kis tarah aata hai and what is factorial so yeah okay so ye aap logo ne kabhi ek meme dekha hoga ki a surprise zero is always one A surprise zero is always one. A surprised zero, surprised zero, is always one. Is always one. ये उन्होंने actually इस तरह लिखा था. A surprise zero is always one. तो इसका मतलब ये कि zero factorial. Actually zero factorial होता one के बराबर है. तो ये zero factorial होता one के बराबर है. और अगर पूछा जाए कि किस तरह बराबर होता है, so you can write it by definition. How is this possible? मतलब ये किस तरह बराबर होता है? So you can say it by definition. सही है? तो ये factorial का explanation हो गई. और इस पे question किस तरह आ सकते हैं? Uh, what is five factorial minus four factorial? सही है? इस तरह के question आ सकते हैं. और let's say अच्छा uh, ये अपने पास इस तरह भी आ सकते हैं. Uh, अगर मैं लिखूँ five factorial सही है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ five multiply four multiply three multiply two multiply one सही है? अब इसी तरह देखिए five इसको मैंने लिख लिया इस पोर्शन को फाइव मल्टीप्लाई ये तो फोर का फैक्टोरियल है फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन सो फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल सही है सो फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल सो यू कैन राइट इट एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल सही है ना मतलब फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव माइनस वन फैक्टोरियल मतलब इफ यू आर यूजिंग फैक्टोरियल यू कैन गो इसके पीछे जा सकते हो तुम किस तरह अगर तुम बोलोगे फाइव तो फाइव इंटू फाइव माइनस वन सो इट इज विच इज फोर फैक्टोरियल अगर मैं लिखू सिक्स फैक्टोरियल सही है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ सिक्स मल्टीप्लाई फाइव फैक्टोरियल सही है और सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल या सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल जिस तरह आप लोग को सही लगता है उस तरह आप लोग कर सकते हैं सही है सो एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल इस तरह भी लिख सकते हैं एन माइनस थ्री फैक्टोरियल वेर एवर यू वॉन्टेड सही है नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई एन एम सी क्यू बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट इफ आई गिव यू दैट सिंप्लीफाई मे दिस आपको गिवन होगा सेवन सिक्स फाइव फोर सही है सेवन सिक्स फाइव फोर गिवन होगा ऑप्शन में आपको गिवन हो गया आपको फैक्टोरियल गिवन हो गया सही है तो वो आपको ये भी दे सकते हैं सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एट फैक्टोरियल एंड थिंग्स लाइक दैट सो हाउ डू यू डू इट तो ये पिछले वाला कंसेप्ट में बता दो सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर सही है अब देखिए सेवन सिक्स फाइव फोर मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले थ्री फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड थ्री फैक्टोरियल सही है नाउ लुक एट दिस रीजन दिस पोर्शन इज इक्वल टू सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल इट मीन सेवन फैक्टोरियल क्योंकि ये तो सिर्फ इस चीज़ को ओपन किया गया है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी सिर्फ इस चीज़ को ओपन कर दिया गया है सही है सो यू कैन राइट इट एज सेवन फैक्टोरियल Seven factorial and divided by three factorial. So yeah, so factorial is a very easy stuff to be honest. Okay, and this means that if you have done that, zero factorial is is equal to one. Okay. ये use किस तरह होता है लोगों के actually जो मतलब kind of real life problems में ज़्यादातर use होता है मैं मिसाल देता हूँ अगर मैं आपको दे दूँ कि one 
टू थ्री सही है इन तीन नंबर को जरा अरेंज करो मतलब तीन नंबर को किस तरह अरेंज कर सको कि रिपीटेशन ना हो मतलब मैं इसको किस तरह अरेंज कर सकता हूँ मैं मिसाल देता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ वन टू थ्री सही है इसको मैं लिख सकता हूँ वन थ्री टू वन थ्री टू नोटिस करें मैंने वन को पहले रखा फिर इन दोनों को सिर्फ इंटरचेंज किया सही है इन दोनों को सिर्फ एक दूसरे में अरेंज किया फिर टू को पहले रख ले सही है और इन दूसरे दो को अरेंज कर ले टू वन थ्री एंड दोबारा टू को पहले रखे सो टू थ्री वन सही है दोबारा रखे थ्री को पहले रखे सो थ्री एंड दैट वुड बी वन टू एंड नाउ थ्री को पहले रखे एंड दूसरे दो को अरेंज करें टू वन सही तो कितने बार अगर तीन नंबर है मेरे पास वन टू थ्री कितने बार मैं उनको अरेंज कर सकते हो एक दूसरे में सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो सिक्स टाइम सही है दिस इज द आंसर बट ओनली विदाउट रिपीटेशन मतलब मैं इस तरह भी तो लिख सकता ना वन 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 तीनों को एक बार लिखू सही है इस तरह भी लिख सकता बट ओनली विदाउट रिपीटेशन विद रिपीटेशन यू कैन राइट इट मेनी टाइम्स सही है ओके मच मोर देन सिक्स टाइम्स आई मीन सही है ओके सो हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी यूज हाउ मेनी ये तो तीन डिजिट नंबर था तो फोर डिजिट के लिए कितना होगा फोर डिजिट सॉरी सॉरी आई डायरेक्टली सर अगर आपके पास इस तरह के फोर डिजिट होते हैं सपोज वन टू थ्री फोर सही है तो फोर डिजिट के लिए आप इस तरह लिखते हैं विदाउट रिपीटेशन सही है विदाउट रेपिटेशन So that can be kind of tough, but let's say let's do it. So one, two, three, four. लिख सकते हैं सही है. One, two. इन दोनों को interchange कर ले. One, two, four, three. सही है. अब one, two को पहले रखें तब three को पहले रख ले. So two, four को कर ले. अब one, three, four, two हो जाएगा. One, three, four, two हो जाएगा. अब one, four, two, three हो जाएगा. और one, four, three, two हो जाएगा. अब आप लोगों ने एक बात notice कर ली. मैंने one को पहले रखे. One को. और बाकी तीनों को अरेंज किया अगर मैं वन को पहले रखू तो तीन नंबर को मैं कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ सिक्स वेज में अगर मैं वन को मैं मिसाल दे रहा हूँ वन को जो है ना मैंने कॉन्स्टेंटली रख दिया स्टार्ट में तो बाकी मेरे पास बचते हैं तीन नंबर तो तीन नंबर को मैं कितने में अरेंज कर सकता हूँ सिक्स वेज में तो ये हो गए मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वेज सही है अब जब मैं टू को पहले रखूंगा तो दोबारा सिक्स वेज आएगी मतलब जब मैं टू को रखूंगा ना तो तीन यहाँ पे वो तीसरे जो बाकी तीन नंबर होगा वो मैं अरेंज करूंगा फिर जब मैं तीन रखूंगा तो फिर वो जो दूसरे तीन नंबर हो गए तो उनको अरेंज करूंगा एंड लास्ट में जब मैं फोर रखूंगा तो दूसरे तीन नंबर जो हो गए उनको मैं अरेंज करूंगा तो सिक्स वेज यहाँ से आ जाएंगे सिक्स यहाँ से सिक्स यहाँ से एंड सिक्स यहाँ से सो वी गेट ट्वेंटी फोर वेज बिकॉज सिक्स फोर आर ट्वेंटी फोर सही है और यू कुड राइट दिस एज फोर फैक्टोरियल और यू कुड राइट दिस एज फोर फैक्टोरियल विच इज फोर मल्टीप्लाई थ्री Multiply two, multiply one. How did this game? Yes, yeah, Mister. Let's check this. You can set boxes. Wala, both important. Hai. So you better take good hold of this. Agar main kuch three numbers hai. There are three numbers, and you have to write them without repetition. So yeah, I will do it with repetition and without repetition. So yeah, so I have three numbers. One, two, three. Okay. Three numbers. Mujhe likhne in se three numbers. So yeah, but uh, there should be no repetition. So yeah. तो पहले प्लेस में जब मैं किसी नंबर को रखूंगा वन टू थ्री में से सही है एक दो तीन में से मैंने एक नंबर को रखना है पहले यहाँ पे सही है तो मैं किसको रख सकता हूँ मैं किसी को भी रख सकता हूँ मेरी मर्जी है मेरी मर्जी ऑब्वियसली तो मैं इसमें मेरे पास कितने चॉइसेस है इस पहले जगह में मतलब तीन डिजिट का तो इस तरह होता है ना तीन डिजिट इस तरह लिखे जाते हैं वन टू थ्री तीन तेजेस होते हैं ना तो पहले प्लेस में मेरे पास कितने चॉइसेस है मेरे पास तीन चॉइसेस है सही है तीन चॉइसेस दूसरे प्लेस में मेरे पास कितने चॉइसेस है दूसरे प्लेस में अगर मैंने थ्री एक बार यूज कर लिया मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ नहीं बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड सो मैं दूसरे में सिर्फ मेरे पास दो चांसेस है मतलब थ्री तो मैंने यूज कर लिया तो मेरे पास दूसरे प्लेस के लिए सिर्फ वन और टू के चांसेस हो गए चॉइसेस हो गए मेरे मतलब है तो लास्ट में मेरे पास कितने सिर्फ एक चॉइस जो कि लास्ट नंबर होगा सही है सो नाउ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस दिस इज द प्रोडक्ट रूल इसमें एक प्रोडक्ट और एडिशन रूल होता है यू डोट नीट टेक वेरी मच अबाउट दिस एक्सप्लेन इट नॉट अ बिग डील अच्छा सो थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन थ्री टू सर सिक्स मेरे पता है ना वो सिक्स वेज में अरेंज किया जा सकते हैं सही है Now let's do it for repetition. If I can repeat a number, one, two, three, है ना? अच्छा, one, two, three. In one, two, three में मैंने रखने और मैं repeat भी कर सकता हूँ. तो बस खान की तरह पहले भी three, three ways है मेरे पास. दोबारा भी तो मैं three लिख सकता हूँ ना? तो दोबारा भी three ways है, दोबारा भी three ways है. अच्छा, ये ना हो कि आप लोग confuse हो जाएँ कि three ways का मतलब है कि three number. Three ways का ये मतलब है कि मैं पहले यहाँ पे one भी रख सकता हूँ, यहाँ पे two भी रख सकता हूँ, यहाँ So it is just a number of the many possibilities that I can get from this. I'll repeat this one. I'm pretty sure it's my which long confusion will be done. Okay. Chala, I'm going to take these two numbers. Four, two, one second. Four, five, six. So these three numbers. I have to arrange them. So these three. I have to make a three-digit number. Three digits. Just three digits. And four, five, six. So with one repetition. 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 Non
तो टू मल्टीप्लाई बाय ये तो हो गया नाउ लेट्स डू इट फॉर रिपीटेशन 4 5 6 ये तीन नंबर है मैंने तीन थ्री डिजिट नंबर बनाना है इन तीनों में से मैं कितने बना सकता हूं और मैं कितने बनाऊंगा तो इसमें रिपीटेशन अलाउड है सही रिपीटेशन इज अलाउड रिपीटेशन इज अलाउड सही रिपीटेशन इज अलाउड सो आई कैन पुट आई हैव थ्री चॉइसेस फॉर द फर्स्ट प्लेस अगेन आई हैव थ्री चॉइसेस फॉर द फर्स्ट प्लेस सॉरी सेकंड प्लेस एंड अगेन आई हैव थ्री चॉइसेस फॉर द थर्ड प्लेस बिकॉज़ आई कैन रिपीट अ नंबर मतलब मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 6 6 6 या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 5 5 5 या फिर 4 Four four yeah four sorry मैंने five के लिए apologies four 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 हाँ और या फिर four four five या four four six एक्टिंग लाइक इस वाइकेन रिपीट नंबर सो अगर नॉन रिपीटेशन हो तो कितना होगा three two zero six अगर रिपीटेशन हो तो three three zero nine and three zero twenty seven and three zero twenty seven okay ओके okay, uh, इसमें एक है ना कि आप लोगों के पास ये जो है ना मतलब अगर आपको लेकिन विदाउट रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन सही है यू से कि अगर तीन नंबर है तो इट मींस थ्री फैक्टोरियल अब कोई ये ना हो कि खान की तरह जाए कि मतलब अगर रिपीटेशन होना तो फिर बस रिपीटेशन होना तो बस थ्री नंबर अगर है तो थ्री क्यूब कर लो अगर फोर है तो फोर क्यूब करोगे इट कैन बी ट्रू टू सम एक्सटेंट बट यू शुड नॉट बी डूइंग दिस ये इंजीनियरिंग में भी नहीं करते और आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनफैक्ट इस डिटेल में नहीं चाहिए तो बेहतर होगा ओके Now let's say what is the addition and the sum rule. अच्छा, uh, let me open up a new thing. Okay, so अगर मैं एक बंदा बुक करूँ सही है? ये A जगह है, ये B है सही है? ये A है, ये B है. A से बीच तक जा सकते हैं तीन वेज से, तीन वेज. या तो वो जाएगा कार से, या बस से, या फिर मोटरसाइकिल से जाएगा सही है? मतलब तीन वेज है, या तो वो जाएगा बस से, या फिर बाइक से, या फिर मोटरसाइकिल से, सही है? I think I said the same thing. Car, bus, bike, I mean. या तो जाएगा car से, या फिर bus से, या bike से. सही है. तीन रास्ते इसके पास. फिर या तो वो इस तरह भी कर सकते हैं कि वो जाए या तो express mail से. मतलब train जो होता है ना या तो उसमें express होता है या फिर उसमें mail होता है. सही है. M A I L. M A L नहीं है. M A I L का train जो होता है ना. और तीसरा जो इसके पास है वो flight है. Flight. या तो फिर business या फिर economy class. सही है. Business में थोड़ा स इकोनॉमी में थोड़ा सा गुजारा कर सकते हैं सही सो थ्री वेज के साथ वो जा सकते हैं बस या फिर बाइक मतलब या तो वो बाइक से जाएगा या बस से जाएगा या फिर कार से तीन उसके पास ये रास्ते हैं दो उसके पास रास्ते हैं ट्रेन के ट्रेन से जा सकता है दो उसके पास है जहाज के टोटल वो ए सी तक कितना जा सकते हैं नाउ हियर वी आर यूजिंग द एडिशन रूल तीन रास्ते और दो रास्ते और दो रास्ते सही है तीन दो और दो या तो मेल से जाएगा या फिर बस से तो टोटल उसके पास कितने रास्ते सेवन रास्ते ही ना सेवन रूट या सेवन पॉसिबिलिटीज वो सात रास्ते से जाए दिस इज द एडिशन रूल व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड और थ्री मतलब मेल सॉरी ट्रेन और बस और फ्लाइट और लेट्स से क्या कहते हैं बाइक और कार सही है तो और जब आप यूज करते व्हेन यू यूज द वर्ड और व्हेन यू यूज द वर्ड और यू यूज द एडिशन रूल सही है द एडिशन प्रिंसिपल नाउ अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करता हूं ए बी सही है ए बी नाउ आई एम इंक्लूडिंग अनदर प्लेस सी अब ए से बी तक यही मतलब थ्री टू टू सही है यही थ्री टू टू यही चीज है सही है लेकिन अब बी से सी तक उसके पास या है तीन चांसेस और है मतलब बी से सी तक जब हो जाएगा तो वो दोबारा उसके पास या तो तीन दफा तीन का मतलब या तो कार बस और क्या कहते हैं बाइक और या फिर तीन या मतलब किश्ती भी डाल लो एक दो जहाज डाल लो सही है मैं से जिस मिसाल दे रहा हूँ सुना अब देखिए थ्री और टू और टू सो सेवन टोटल है यहाँ पे सही है थ्री और टू और टू सेवन टोटल है एंड अगर ये ए सी सी तक जाएगा सही है ए सी मैं सिर्फ ए सी बी बात नहीं कर रहा मैं ए सी सी बात कर रहा हूँ तो वो जैसे थे थ्री वेज टू वेज और टू वेज थ्री और टू और टू मतलब ये तीन हो गए बाइक बस या फिर क्या कहते हैं कार ये हो जाएंगे दो ट्रेन वाले और ये हो जाएंगे दो फ्लाइट वाले ऑप्शन तो टोटल कितने हैं सेवन ऑप्शन अब एंड क्योंकि जब बी बी तक पहुंचेगा तो बी के बाद इसके बाद दोबारा जो है ना ये तीन ऑप्शन ये वाले होंगे तीन ये वाले हो तो फिर अगर ये सपोज कार इसने ले ली सही है कार कार से ये पहुंच गया बी तक अब बी से ये कार भी दोबारा ले सकते हैं बी से ये दोबारा जहाज भी ले सकते हैं सही है दोबारा जहाज भी ले सकते हैं सपोज इसने कार ले ली तो बी से बी जा, बी जाकर ये बाइक भी ले सकते हैं मतलब बी से लेकर सी तक बाइक भी ले सकते हैं सही है या फिर अगर इसने पहले प्लेन ले ली सही है मतलब पहले फ्लाइट से बना गए बिजनेस क्लास से एंजॉय की सही है वहां पे जाके दोबारा कार भी ले सकते हैं प्लेन भी ले सकते हैं किश्ती भी ले सकते हैं इसकी मर्जी है सही है सो थ्री और टू और टू ये तो ए से लेकर बी तक है सेवन मल्टीप्लाई एंड क्योंकि जब वो बी तक जाएगा एंड क्योंकि उसके पास दोबारा वो ऑप्शन आ जाते हैं कि वो बी से सी तक किस जाएगा एंड अब सिर्फ इस पोर्शन को अकेले एनालाइज करो जिस तरह इस पोर्शन को अकेले एनालाइज किया कलर 
जिस तरह इस पोर्शन को अकेले एनालाइज किया था ना अब इसको जरा अकेले एनालाइज करो तो बी सी सी तक को कितने रास्ते में जा सकता है थ्री एंड थ्री या तो हो जाएगा बस बाइक और कार या फिर जाएगा ट्रेन या फिर जहाज या फिर किश्ती सही है मतलब बोट से इंजॉय करते हैं फेरी मेरी में फेरी नहीं है इनफेक्ट फेरी कुछ और चीजें मिल जाते हैं सही है बट लेट से बोट के लिए बोट के थ्रू जाते हैं सही है सो थ्री और थ्री सो थ्री प्लस थ्री इज सिक्स यहाँ पे अलग एडिशन का रूल लग गया यहाँ पे अलग लेकिन दरमियान में चूंकि बी से दोबारा एक ये मतलब एक रूट से दूसरे रूट तक जा रहे हैं ना दरमियान में एंड लग रहा है सो एंड इज फॉर मल्टीप्लीकेशन द वे और इज फॉर एडिशन और का वर्ड जब यूज कर सकते हो ना कहीं वे किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल में सो यू एड दैन यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन एंड वेन यूज द वर्ड एंड यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो नाउ आई यूज और ओवर हेयर एंड आई यूज अनदर और ओवर हेयर When I used and in between them, I have to multiply. So, so these are forty-two. There are forty-two ways with which you can go from A to C. There are forty-two ways with which you can go from A to C. Okay. Yeah. Okay. Apa addition and multiplication. Kuri. I don't even think that would be us, but still, I'm not. Chances they learn something because in any table, you can't find anything. Okay. Now, let's change. One, two, three, four, five. सही है ये पांच नंबर मैंने आपको दे दी repetition not allowed and condition number 2 is allowed say and number 2 is allowed say repetition is allowed okay ab dekh agar mujhe repetition allowed nahi hai say agar repetition allowed nahi hai to jab main pehle place pe mere paas pehle ke liye kitni choices hai pehle jo place hai na pehla place four digit number ka jo pehla number hoga uske liye mere paas kitni choices hai five choices hai ya to main one bhi rakh sakta hu main two bhi rakh sakta hu main three bhi rakh sakta hu main four bhi rakh sakta hu main five bhi rakh sakta hu क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो सेकंड के लिए कितना होगा जब मैं 5 एक बार यूज करूं मतलब एक नंबर यूज कर लूंगा ना तो दूसरे प्लेस के लिए मेरे पास चार ऑप्शंस होंगे तीसरे के लिए तीन ऑप्शंस होंगे चौथे के लिए दो ऑप्शंस होंगे सही है सो द आंसर वुड बी 5420 23 सो द आंसर इज 120 वेज यू कैन यूज ओवर देयर सही है ओके अह यस फोर डिजिट नंबर यू कैन यूज दिस फाइव नंबर्स आपके पास सही है और आपके पास फोर डिजिट सॉरी फाइव डिजिट्स है और फोर डिजिट नंबर आप लोगों ने बनाना है सही है सो यू कैन यूज फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू सही है ओके नाउ लेट्स से कि अगर आप लोगों ने बनाना हो रिपीटेशन के साथ सो वन टू थ्री फोर सही है फोर अच्छा नंबर कौन सा है वन टू थ्री फाइव सो पहले के पास आपके पास कितने जैसे कि फाइव जैसे कि दूसरे के पास वो भी फाइव क्योंकि आप एक नंबर को रिपीट करते मैंने पहले में भी नंबर थ्री रखा दूसरे जगह पे भी नंबर थ्री रखा सो आई कैन रिपीट दैम दिस मल्टीप्लिकेशन सही तीसरे पे भी पांच जैसेस यू कैन रिपीट द नंबर एंड चौथे पे भी पांच जैसेस यू हैव फाइव पावर फोर यू हैव फाइव पावर फोर सही है व्हिच इज फाइव फाइव जीरो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव अगर मैं आपको दे दू की हाउ मेनी हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म कैन बी फॉर्म Can be formed. एक तो ये mouse से लिखना बड़ा आसान है किसान से. Can be formed using अब digits से क्या मैं कौन-कौन से digits दे रहा हूँ आप लोगों को. सही. So the digits with me is zero, one, two, three and four. अब आप लोगों ने चार digit number बनाना है और आपको जो digits के बने मतलब कितने चार digit number बन सकते हैं और जो आपको digits के बने वो कितने हैं पांच. Okay. और वो कौन कौन से जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर ओके सो वन टू थ्री फोर सही है ये चार्ट मैंने बता दिया अब द थिंग इज अच्छा एक तो है गए रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड सो पहला कंडीशन है रिपीटेशन अलाउ एंड दूसरा कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउड सही रिपीटेशन नॉट अलाउड नॉट अलाउड सही ओके अब मेरे पास जो ऑप्शन जो गिवन नंबर है वो है पांच और मैंने फोर डिजिट नंबर बनाने तो पहले के पास मेरे पास कितनी चॉइसिस होगी इफ समय फाइव He is wrong. वो किस तरह रहोगे 
क्योंकि मैं पहले प्लेस पे जीरो तो रख नहीं सकता ना अगर मैं जीरो रख दू ना चलो मैंने जीरो रख दिया फिर यहाँ पे मैं नो मैटर जो भी रख दू ये तो तीन डिजिट नंबर बन जाएगी क्योंकि ये तो मैं इस तरह है ना कि जीरो वन टू थ्री ये तो एक सौ तेईस ही वन ट्वेंटी थ्री लगेगी क्योंकि जीरो इज नो मीनिंग इन द बिगिनिंग सो यू कैन नॉट पुट अरो इन दर्ट बिकॉज देन इट वुड बी ए थ्री डिजिट नंबर नॉट अ फोर डिजिट नंबर सही है सो यू बेटर नॉट पुट जीरो इन द बिगिनिंग सही है सो जीरो को नहीं लिख सकता मैं So, अगर मैं जीरो को नहीं लिख सकता तो मेरे पास कितने वेज पहले जगह को फिल करने के लिए या तो मैं वन रखूंगा या टू रखूंगा या थ्री रखूंगा फोर रखूंगा सो आई हैव फोर वेज फॉर द फर्स्ट प्लेस आई हैव ओनली फोर वेज बिकॉज आई कैन नॉट पुट जीरो अब बताए सेकंड ऑप्शन सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन uh, होगी इज इट फाइव और इज इट फोर और इज इट थ्री अगर मैं पहले फोर यूज कर लू तो क्या मैं दोबारा जीरो यूज कर सकता हूँ ये सही कैन बिकॉज आई कैन राइट फोर थाउजेंड इट इज ए फोर डिजिट नंबर आई कैन यूज जीरो ओवर हियर बट अभी मैंने फोर तो यूज किया ना एक नंबर तो यूज किया ना तो मैं दोबारा फोर को तो नहीं रख सकता ना सो आई कैन यूज देखिए मैं मिसाल दे रही हूँ फोर से आप लोग ये ना कंफ्यूज हो जाए कि अगर आपने फोर पहले यूज किया फोर मीन नॉट द डिजिट फोर अगर मैं बोलूँ कि मैंने पहले फोर को इस्तेमाल किया मैं पहले थ्री को भी इस्तेमाल कर सकता सही है बट पहले प्लेस पर आप लोगों ने जीरो को नहीं रखना था सही है तो मैंने पहले प्लेस पर इन चारों में से किसी नंबर को रख दिया लेकिन अब तो मैं जीरो को भी रख सकता हूँ लेकिन मैं उस नंबर को नहीं रख सकता जो मैंने यहाँ पे रखा था सही है सो फॉर द फर्स्ट प्लेस आई हैव फोर वेज कितने वेज चार तरीके हैं मेरे पास या वन या टू या थ्री या फोर दूसरे नंबर के पास मेरे कितने तरीके हैं फोर वेज क्यों क्योंकि जो इनमें से मैंने नंबर चूज किया था ना वो तो इधर मैंने एक रख दिया तो मैं रिपीट तो नहीं कर सकता ना उसको तो अब मेरे पास चार तरीके तीन जो बच जाते हैं और एक मेरे पास मेरा अपना जीरो सही है सो आई हैव अनदर अगेन फोर वेज सो फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई अब तो मैंने फोर भी यूज एक नंबर इन इन चारों में से भी एक नंबर यूज कर लिया जीरो भी यूज कर लिया सो मेरे पास तीन ही बचेंगे ना एंड देन अगेन टू बचेंगे सही सो फोर फोर सिक्स विदाउट रेपिटेशन सो आई कैन डू इट नाइनटी सिक्स टाइम्स विदाउट रेपिटेशन मैं नाइनटी सिक्स ऐसे नंबर बना सकता हूँ अगर मुझे ये पांच की ना जो कि फोर डिजिट नंबर हो गए सही है नाउ लेट्स डू इट फॉर रेपिटेशन इफ रेपिटेशन इज अलाउड सो द नंबर आर जीरो वन टू थ्री एंड फोर सही है ये चार पांच नंबर है सही मैंने फोर डिजिट नंबर बनाने वन टू थरी फोर सही वन टू थ्री फोर ओके नाउ आई कैन रिपीट इन नंबर बट स्टिल फॉर द फर्स्ट प्लेस मेरे पास कितने चॉइसेस है मेरे पास चार ऑप्शन है या वन रखूंगा या टू रखूंगा या थ्री रखूंगा या फोर रखूंगा सो फोर वेज मल्टीप्लाई अब कितने रख सकता हूँ अब तो मैं जीरो भी रख सकता हूँ वो नंबर जो मैंने यहाँ पर रखा था वो भी रख सकता हूँ बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउ रिपीटेशन जब अलाउ ना जिंदगी बहुत आसान होती है सही है रिपीटेशन अलाउ सही है रिपीटेशन अलाउ सो फोर सो फोर मल्टीप्लाई सो फोर मल्टीप्लाई मेरे पास हो गया फाइव क्योंकि मैं पांचों में से किसको भी चूज कर सकता हूँ फाइव फाइव सबको मल्टीप्लाई कर लो सबको मल्टीप्लाई कर लो सबको मल्टीप्लाई कर लो आंसर इज फॉर फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड हंड्रेड फाइव हजार फाइव हंड्रेड सो यू गेट फाइव हंड्रेड वेज मतलब पांच ऐसे नंबर बन सकते हैं फोर डिजिट नंबर पांच सौ ऐसे फोर डिजिट नंबर बन सकते हैं इन पांच नंबरों से अगर वो फोर डिजिट नंबर भी हो और रिपीटेशन भी उनमें अलाउड हो और रिपीटेशन भी उनमें अलाउड हो अच्छा वैसे एक जनरल अभी कुछ एक इंटरेस्टिंग एमसी क्यू करता हूँ आप गए एन टी एग्जाम में सही है आपने एक क्वेश्चन को आंसर करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस है सही जिसके दो मल्टीपल एक से ज्यादा वो हो सकते हैं आंसर हो सकते हैं सही है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन सही है मल्टीपल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट का मतलब है कि आपके पास ए बी सी डी सही है इसमें से दो ऑप्शन दो ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं मल्टीपल करेक्ट इसको कहते हैं सही है ओके तो कितने वेज में स्टूडेंट इसको आंसर कर सकते हैं इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर अ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन विद फोर ऑप्शन विद फोर ऑप्शन अच्छा अब एक काम जो स्टूडेंट है ना वो ए को भी टिक कर सकता है और बी को भी टिक सकता है सी और डी को छोड़ेगा या फिर वो ए को टिक करेगा बाकी सब को छोड़ेगा या फिर वो सी को टिक करेगा डी बी को छोड़ेगा एंड थिंग्स लाइक दैट सही सो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट ए इसके पास दो ऑप्शन है या तो वो इसको टिक करेगा या छोड़ेगा या तो वो स्टूडेंट इसको टिक करेगा या छोड़ेगा क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है ये ये टिक भी हो सकता है नहीं भी हो सकता सो so, इसके पास टू ऑप्शन है पहले के लिए सही है मल्टीप्लाई बी के लिए कितने ऑप्शन है टू ही होंगे या तो इसको सपोज इसने ए को टिक किया इसको नहीं टिक किया या फिर ए को टिक किया था इसको नहीं टिक किया या फिर ए को भी टिक किया इसको भी टिक टिक किया या फिर ए को भी छोड़ा और इसको भी छोड़ा खाली वाली पढ़ा जाएगा उसको डजन गिव शेट सो ये भी टू वेज मल्टीप्लाई ये भी टू वेज मल्टीप्लाई ये भी टू वेज सो द आंसर इज टू पावर फोर सिक्सटीन राइट टू पावर फोर सिक्सटीन यू आर डेफिनेटली रॉन्ग गलत इसलिए सिक्सटीन इज नॉट
the student also has an option of not answering but hum bol rahe in how many ways can a student can answer he has to answer lekin uske paas ye option bhi hai ki wo answer na kare so we have to reduce matlab remove that kya kehte hain wo masla remove karna chahiye sahi hai okay to ye ho gaya 2 power 4 which is equal to 40 Uh, इतना मुश्किल तो डेफिनेटली नहीं है बट स्टिल आई रिकमेंड आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर रखें फैक्टोरियल इज वेरी इजी जो मैंने अभी एमसी क्यूज कराई वो भी बहुत आसान थे इफ देयर इज सम क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली आस्क और इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हो ओटीपी में मिल जाएंगे आई वुड रिकमेंड कि आप जैसे ना कि आप इंजीनियरिंग के बुक्स में पीछे पड़ जाएं इसके क्योंकि इंजीनियरिंग के बुक्स में बहुत मुश्किल होंगे भाई बहुत मुश्किल आई मीन बहुत मुश्किल क्योंकि वो इतने वो नहीं होते मतलब इसमें डिटेल डिटेल भी होते हैं बहुत लेंथी भी होते हैं तो वो मतलब आप लोगों से थोड़ी सी मुश्किल हो गई आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे सही है ओके अगर आप लोगों को ये जो एनिटी का क्वेश्चन है ना मतलब जो अगर आप लोग एनिटी जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते हैं वन टू थ्री फोर ए बी एंड सी एंड डी ए बी सी डी आप इसको वैसे कितने देर में आंसर कर सकते हैं इसमें तो आपके पास एक ही करेक्ट होगा ना जो ओनली वन करेक्ट ऑप्शन सो हाउ मेनी ऑप्शन डू यू हैव You only have one option, that is four. अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। या तो मैं A टिक करूँगा, और या मैं B टिक करूँगा, और या मैं C टिक करूँगा, और या मैं D टिक करूँगा। So one plus one plus one plus one, कितने हो गए? चार कर। या तो आप A को टिक करेंगे, या B को टिक करेंगे, या C को या D को। So one, A और B मतलब one plus one, addition principle बता रहा हूँ। A और B और C और D, so one plus one plus one plus one is equal to four. तो so, ये तो कॉमन सेंस है वैसे अगर आपके पास चार ऑप्शंस है तो आप ए क्यू टिक कर सकते हैं तो नहीं कि आप दो टिक करके आ जाए बिकॉज इट्स सिंगल करेक्ट ऑप्शन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ अगर दस ऐसे क्वेश्चन आंसर करने हो अगर आपको ऐसे दस क्वेश्चन आंसर करने हो तो आप बोलोगे कि भाई साहब अगर मैं एक क्वेश्चन को चार से कर सकता हूँ अगर एक क्वेश्चन है ना उसको मैं चार इस तरह मेरे पास चार ऑप्शन है उसको आंसर करने के सही है तो दस के पास कितने हो गए सो इसको तो मैंने और से कर लिया अब दूसरा क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये वो वाला मिसाल है ए टू बी एंड टू सी अब पहले क्वेश्चन तो मैंने चार से किया लेकिन अभी दूसरे को तो करना होगा सो फोर एंड फोर एंड फोर क्योंकि दस क्वेश्चन है सो फोर एंड फोर एंड फोर एंड फोर फोर इज फॉर ईच क्वेश्चन एंड फोर मल्टीप्लाई फोर ये इस तरह जा रहे इट मीन के क्वेश्चन ज्यादा होते जा रहे मतलब ये दो क्वेश्चन थी ये चार क्वेश्चन सही है सो फॉर टेन क्वेश्चन इट वी फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर सो दैट गोज अप टू फोर पॉवर टेन अब आप को पता चला कि आप लोग तुक्का क्यों नहीं लगा सकते क्योंकि इतने तरीके होते हैं आपके पास आंसर करने के तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का तुक्का सही होगा वो इट्स नॉट पॉसिबल इट्स वेरी डिफिकल्ट ये जो आप लोगों के जे के एग्जाम होता है ना मतलब जो इंडिया में होता है ना वैसे इंटरेस्टिंगली बता रहा है स्केप दिस पार्ट इफ यू वॉन्ट बट वैसे बता रहा हूँ सही तो जिस तरह हमने किया ना कि अगर मल्टीपल करेक्ट हो मल्टीपल करेक्ट जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो उसमें हमारे पास आंसर कितना आया था हमारे पास आंसर आया था हमारे पास आंसर आया था टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू एंड माइनस वन सो माइनस वन सो ये आ गया फिफ्टीन सही है अब मैं आपको एक बार अगर मैं आपको दस ऐसे क्वेश्चन दे दूँ जिसमें वो मल्टीपल करेक्ट है आप अगर एक क्वेश्चन को पंद्रह तरीके से आंसर कर सकते मतलब उसके लिए आपके पास पंद्रह तक के मारना होगा एक क्वेश्चन पे और पंद्रह में से एक टिक होगा तो दस के लिए कितना टिक होगा फिफ्टीन मल्टीप्लाई फिफ्टीन मल्टीप्लाई फिफ्टीन सो फिफ्टीन पावर टेन जस्ट इमेजिन दिस नंबर इसमें आप तुक्का नहीं लग सकता ना इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है तो आप लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए तुक्का नहीं मारनी चाहिए और नहीं ये फोर पॉट है ना कोई जिंदगी में खा जाएगा सॉरी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई बट इट हैज ऑल द डिटेल्स दैट यू नीड फॉर योर परमोटेशन सही और नॉट फॉर परमोटेशन फॉर लेट्स से जस्ट फैक्टोरियल परमोटेशन इज सिमिलर थिंग आई एक्सप्लेन इन अदर वीडियो बट ये जो है ना आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट नीड अनदर बुक और एनीथिंग एल्स इफ यू जस्ट हैव कांसेप्ट ऑफ दिस अगर कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क मी इफ यू आर नॉट टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन थैंक यू सो मच